Regionální televize jich je na krojovaném plese v Brumovicích a jak vypadá jejich kroj, se právě podíváme. Prosím, představte nám kroj v Brumovicích. Tak kroj svobodné dívky se skládá, půjdeme od vrchu, z turečáku, pod kterým je bílý čepeček ozdobený krajkou, nemusí jít vidět, tak jako ho mám vlastně já. E, další součástka jsou rukávce, e, jejich součástí je e, velký límec škrobený, vysoko postavený, e, š, e, říkáme mu krejzl. E, k němu náleží i rukávce, ty jsou naškrobené, poskládané. Toto je kordula, která se skládá tady z těch ozdob, ty, ty krásné knoflíky perleťové, a toto jsou takzvané palety. Ja, toto je příhozdoba k těm paletům z každé strany. Dále, toto je vyš, vyšitá spona, kterou zdobí tady ty krásný, krásné mašle, který je zmalovaný. Jinda, dneska už se ty mašle tisknou, jinda se normálně malovali. Byly to malé rečky, které malovali tyto nádherné mašle. Temu to, temu to se říká na vrchu, to je frča. Co je obršlák, krejzl, frča nebo tacle, se můžete dozvědět ve videu, které pro vás připravujeme v rámci projektu Představujeme kroje. Teď se ale vraťme do Brumovic, do Sokolovny, kam jsme pro vás jeli poprvé natáčet a přinést vám záznam z krojového plesu, který tady má dlouholetou tradici. Je to dlouholetá tradice krojovaných, tady máme, když je to hodně dobrý, tak zhruba kolem 40 párů. Byly i slabý roky, ale teď naštěstí tato mladá garda to bere zodpovědně. Organizátorem tohoto plesu je hlavně chasa nebo obec? Je to napsané jako, že chasa ze záštitou obce, je to teda trošku obráceně, ale je, není důvodem nebo účelem, abychom se mi prezentovali jako obec. Prostě chtěl bych, aby to a působilo a myslím si, že to taky působí, že to organizuje chasa. Jak tedy podporujete chasu jako obec? A to je dobrá otázka, samozřejmě podporu mají mnoha stranou. My třeba máme domek, který je infocentrum, je to současně vlastně takový zázemí pro naše spolky, klub aktivních seniorů, sídlí tam Sokol, sídlí tam další spolky, maminky, co třeba organizují pro děti a podobně a ta chasa tam má taky to svoje zázemí, má k dispozici sklep, tzv. chasovní sklep a myslím si, že i my to podporujeme, protože prostě je to tradice tady toho našeho hanáckého Slovácka a je to pěkný. Kdo nám dnes bude hrát na plese? Je to kapela, která se jmenuje Sokolka. Jsou to kluci ze Šakvic, je to 16 hudebníků plus dvě zpěvačky a jsou hodně dobří. A co je ještě součástí tohoto plesu? Bývá taková obvyklá tombola, i ta tady bude? Určitě je to takový tahák, je to prezentaci i těch firm, které tady máme, výrobce nábytků nebo kovo, firma se železem, nebo tady máme výtahy, všichni se nějak prezentují, ale k tomu je spousta i dalších věcí, takže máme dneska k dispozici 96 nebo 7 cen a lidi se na to těší. Je to, je to tradice stejně jako, jako ten, ten ples samotný. Pozbírat tombolu, připravit sál a natrénovat moravskou besedu není jen tak. Co je všechno potřeba a jak dlouho trvaly přípravy? Hlavně uh, organizovat nějakou nějak chod celé chasy, e, taky nachystat celou sokolovnu, aby to nějak vypadalo a jo, tak nějak všechno. A co všechno to znamená pro děvčata? Samozřejmě určitě naškrobit celý kroj, ale co všechno to obnáší v rámci organizace? Tak hlavně připravit kroj, domluvit vázání tureckých šátků a hlavně jako všechny holky připravujeme sola a chystáme na ně mašličky. Kolik párů se účastní dnešního plesu? Tak e, máme dvě kolečka po čtyřech párech a ještě jsou tady nějací, kteří třeba nejsou v páru a dělají tak výplň. A e, čím zahajujete celý ples? Tak celý ples se zahájí maršem, kdy nás potom přivítá pan starosta a vlastně to nejhlavnější z plesu je potom beseda. Letos budeme tancovat moravskou besedu. Jak dlouho trvá na trénování té besedy? Tak my jsme začínali nějak v půlce, v půlce ledna. A uměli jsme to už tak po třech, čtyřech zkouškách, takže uh, taky jsme měli dobrou učitelku, která nás to naučila docela dost rychle a teda uh, jsem rád, že jsme se to tak rychle naučili, protože uh, oni to tak jednoduché nebylo.
rychle zahájili krojování maršem, kdy je v Sokolovně přivítal starosta obce pan Rudolf Kadlec, zároveň přivítal hosty plesu, kterými byli zástupci z partnerského města Záhorská Bystrica. Vzájemné partnerství tady již trvá přes 20 let a záhoráci bývají stálými hosty tohoto plesu. Ani letos tomu nebylo výjimkou. Pěvecký sbor Bystřičan obohatil ples svými zpěvy s harmonikou. Co je ještě kulturním tahákem? Tady je poměrně hodně akcí. Logicky jsou to hody, ty jsou jakoby svatontonické, protože kostel, který tady je ze 17. Leskupice je z 18. století, kdy byl přestavěn, tak je to zasvěceno svatému Antoninovi. A hody v létě, samozřejmě to je ta největší akce. A potom tady máme silnou, silné zázemí hasičů, jednotky dobrovolných hasičů, ti konali ples před třemi týdny, a pořádají mimo jiné populární hasičské závody, jakoby noční, což tady bývá, když je velká sláva, i 20 různých týmů nebo družstev. Začíná to večer, když se setmí, bývá to prázdnina a končí to ve tři, ve čtyři. Většinou tam teda já už nebývám, ale <laughs> je, to, je to hodně zajímavý. No a pak tady jsou dost aktivní i třeba florbalisté, fotbalisté, takže těch akcí je tady spousta. Obec Brumovice žije velmi kulturním životem, to nám potvrdil i pan starosta. My už se těšíme na další reportáž, kterou vám z Brumovic přineseme.